ஹாய் கைஸ் நான் உங்கள் வெங்கட் திங்ஸ் டு நோவில் இருந்து இன்றைக்கி நம்ம ஜாவா ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஊப்ஸுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கோடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங்கோட நேம் வந்து சிமுலா ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடாக இருந்ததுன்னா அதை ட்ரூலி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமுங்கிறாங்க அப்படி வந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நேமு ஸ்மார்ட் டாக் இப்போ ஊப்ஸ்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் எ மெத்தடாலஜி டு டிசைனிய ப்ரோக்ராம் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் கிளாஸ் இதுங்களை என்ன சொல்கிறேன்ட்டு இது ஒரு மெத்தடாலஜி இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் கிளாஸை வச்சு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஊப்ஸ் கான்செப்ட் அதெல்லாம் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குன்றத ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ஊப்ஸ் ப்ரோக்ராமோடைய எலமெண்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பாலிமார்பிசம் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன்காப்ஸ் என்கேப்சுலேஷன் இதில் என்ன நிறைய இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை பற்றியோட பேசிக்ஸ் மட்டும் ஒன்று ஒன்றா என்னங்கிறத பார்ப்போம் அதில் நிறைய சப் டிவிஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது அப்படின்றத என்னன்றதையும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரியல் டைம் என்டிட்டி ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது ஒரு ரியல் டைம் என்டிட்டி அது ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர் ஆஃப் த ஒரு ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுதுன்னா அது அதாவது ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருளுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் அதோட ஸ்டேட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்றது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா சேர் பென் டேபிள் கீபோர்டு இதெல்லாமே வந்து ஆப்ஜெக்டோடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் தான் ஒரு கிளாஸ்க்கான கீ ஸோ அந்த கீயை வச்சு கிளாஸில் இருக்கிற வேரியபிள்ஸு மெத்தடு எல்லாத்தையும் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த கீ எங்கே இருக்குன்னா மெமரியில் ஒரு இடத்துக்கு லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ எப்போலாம் நமக்கு வேணுமோ அப்போ அந்த கீயை நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த கிளாஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஏ ரியல் டைம் என்டிட்டி இட் ஹேஸ் எ மெமரி லொக் அலகேஷன் ஸோ இதுக்கு தனியாக மெமரி அலகேஷன் கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் கிளாஸ்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய ஆப்ஜெக்டோட எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் கிளாஸ் ஸோ ஒரு கிளாஸ்குள்ள நிறைய ஆப்ஜெக்ட் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் என்ன ஆப்ஜெக்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பாலிமார்பிசம் இன்காப்சுலேஷன் இது எல்லாமே எதுக்குள்ள இருக்கும்னா கிளாஸ்குள்ள இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்னன்னா ஒருத்தர்ட்ட இருந்து ஒரு பிஹேவியரை டிரைவ் பண்ணி இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன்னொரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னா நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கிற சில பிஹேவியர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு வரும் இல்லையா ஸோ அதை தான் இன்னெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இங்கே ஜாவாவில் எப்படி இன்னெரிட்டன்ஸ் இருக்க போகுதுன்னா ஒரு மெத்தட் அந்த மெத்தடோட பிஹேவியரை இன்னொரு மெத்தட் டிரைவ் பண்ணிக்குதுன்னா அது இன்னெரிட்டன்ஸ் இது எதுக்காகனா கோட் ரீயூசிபிலிட்டிக்காக ஒரு கோட் ஒருத்தர் டெவலப் பண்ண வச்சுக்கிட்டா அதோட பிஹேவியரை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டா போதும் திரும்ப கோட் பண்ண வேண்டியது அவசியம் இல்லை அதுக்கு தான் இன்னெரிட்டன்ஸ் இது எல்லாமே கிளாஸில் டீட்டெயிலாக ஒன்று ஒன்றா பின்னாடி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் ஒன்று உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் கொடுக்குறேன் இன்னெரிட்டன்ஸ்னா என்னன்றது நெக்ஸ்ட் பாலிமர்பிசம்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பொருளை இன்னொரு விதமாக உருவகப்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் பாலிமார்பிசம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தர் கூப்பிட்டு ட்ரா சம்திங் ஏதாவது வரைங்க அப்படிங்கிறோம் அவர் ஒரு ஷேப்பாக வரையலாம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரையலாம் ஒரு ரெக்டாங்குலர் வரையலாம் பட் இது எல்லாமே எதில் வருது ட்ரா அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டில் வருது கரெக்டாக ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க பாலிமார்பிசம் சொல்கிறாங்க ஸோ நாம் ஜாவாவில் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம்னா மெத்தட் ஓவர் லோடிங் அண்ட் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ஸில் பாலிமார்பிசமை கொண்டு வரப்போம் டீட்டெயிலாக கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்ஸ்ட்ராக்டாக என்னங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக ஒரு புக்கில் இல்லை ஒரு ஒரு டைட்டிலில் ஒரு கான்செப்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக் கொடுத்துருப்பாங்க கண்டென்டில் என்ன இருக்கோ ஐ மீன் சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக என்ன இருக்கோ அதை ஷார்ட் ஃபார்மாக டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ அப்படி உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாமையே தெரிஞ்சிக்காமையே இல்லை ஒரு வேளை அதை சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுதான் இந்த இடத்துல அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ இப்போ நம்ம ஜாவாவில் எப்படி சொல்ல போகிறோம்னா ஒரு மெத்தடுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு தெரிவிக்காமல் அதோட பிஹேவியர் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படி எப்படி இருக்க இருக்குது உள்ள அப்படின்றத ஷார்ட் ஃபார்மாக வெளியே சொல்கிறதுக்கு பேர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் புரியுதுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என் காப்சுல் என் காப்சுலேஷன் நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் நம்ம கேப்சுல் இருக்கும் டேப்லெட்
மூணு டைப் இருக்கு பிரைவேட் பப்ளிக் ப்ரொடெக்டட் பிரைவேட் அப்படின்னா இன்னொரு கிளாஸ் இன்னொரு கிளாஸுக்கு பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி அது பிரைவேட் பப்ளிக்னா எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரொடெக்டட்னா சில பேருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கும் இதை பற்றியான டீட்டெயில் கான்செப்ட் பின்னாடி இருக்குது கப்ளிங்கிற கான்செப்ட் மட்டும் அப்படின்னா என்னன்றதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொகிசன் கொகிசன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளுடைய கேட்ஸில் பார்த்த மாதிரி கப்ளிங்கை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான மெத்தடு தான் இந்த கொகிசன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இது வீக்லி கொகிசிவ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று ஹைலி கொகிசிவ் அப்படின்னு இருக்குது வீக்லி கொகிசிவ்னா அதோடைய பாண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்காக இருக்கும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தெரிஞ்சிருக்காது சில இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கும் அதுதான் வீக்லி கொகிசிவ் ஹைலி கொகிசிவ்னா ரொம்ப டெப்த்தாக ஒரு கிளாஸை பற்றி இன்னொரு கிளாஸுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லா பேராமீட்டர்ஸ் மெத்தட் எல்லாமே அந்த கிளாஸ்க்கு அதோடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் கொகிசிவ் ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த மெத்தடை பார்த்தா கப்ளிங் பார்த்தோம் கொகசி பார்த்தோம் இது எல்லாமே கோட் ரீயூசபிலிட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஃபுல்லாகவே கோட் ரீயூசபிலிட்டிக்காக பயன்படுத்துகிறது தான் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல எழுதிட்டோம்னா அதை எல்லாரும் திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்ட் அக்ரிகேஷன் இந்த அக்ரிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அசோசியேஷன்ற இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அசோசியேஷன் கான்செப்டை எப்படி அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அக்ரிகேஷன் அசோசியேஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு ஒரு கிளாஸ்க்கும் இன்னொரு கிளாஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் அசோசியேஷன் அதை நம்ம கோடிங்கில் கொண்டு வர்ற மெத்தடுக்கு பேர் அக்ரிகேஷன் இந்த அக்ரிகேஷன் வீக் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஆப்ஜெக்டை ப்ரொவைட் பண்ணும் கம்போசிஷன் அப்படிங்கிறத இதே தான் அசோசியேஷனை நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இது உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் ரிலேஷன் பிட்வீன் த ஆப்ஜெக்டை சொல்ல போகுது ஸோ அசோசியேஷன் இஸ் நத்திங் பட் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த டூ ஆப்ஜெக்ட் இது வீக்லி ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி சொல்லும் இது ஹை ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி சொல்லும் விச் மீன்ஸ் ஸ்ட்ராங் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இந்த மாதிரி ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸோட எலமெண்டோடைய யூசஸ் என்ன ஐ மீன் விச் மீன்ஸ் வாட் என்ன டெஃபனேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம ஷார்ட்டாக பார்த்தோம் நம்ம அது ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது அது ஒரு டெப்தோட ஒரு பிஹேவியர் நமக்கு கிளியராக புரிய வரும் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கும்போது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜாவா நேமிங் கன்வென்ஷன் ஸோ இந்த நேமிங் கன்வென்ஷன் எதை பற்றி சொல்ல போகுதுன்னா நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டோ கிளாஸோ ஒரு மெத்தடோ ஒரு பாலிமர் பிசம் இன்னரிட்டன்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது அதை எப்படி நம்ம எழுதணும் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த மெத்தடை சொல்கிறது தான் ஜாவா நேமிங் கன்வென்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த இன்டர்ஃபேஸோட நேம் ஷுட் பி ஸ்டார்ட் வித் த அப்பர் கிளாஸ் இல்லை எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்ணணும் நம்ம ஜென்ரலாக கிளாஸில் வந்து கிளாஸ் கிளாஸ் நேம் கொடுப்போம் இது இன்டர்ஃபேஸ் வருதுன்னா இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் நேம் தரணும் அப்போ அதோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேப்ஸில் இருக்கணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இட் ஷுட் பி அப்ஜெக்டிவ் ரன்னபிள் ரிமோட் ரிஜனர் இந்த மாதிரியோடைய பிஹேவியர்ஸாக இது டிரைவ் பண்ணணும் அப்ராப்ரியேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இன்ஸ்டட் ஆஃப் அக்ரனமிஸ் விச் மீன்ஸ் அப்படி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸ்ஃபுல் நேமாக கொடுக்கணும் அது அது வெரிஃபை பண்ணுமா யூஸ்ஃபுல் நேமா இல்லைன்னா அது வெரிஃபை பண்ணாது நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நம்ம அந்த மாதிரி கிளியரான கிளியர் கட்டான நேம் கொடுக்கணும் அந்த மெத்தட் என்ன பண்ண போகுது ஒரு கால்குலேஷன் பண்ண போகுது ஒரு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க போகுது அப்படின்னா அதோட நேம் தான் அப்ராப்ரியேட் நேம் கொடுக்கணுன்றது தான் இங்கே சொல்ல வராங்க மெத்தட் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும் மெத்தட் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும்னா மெத்தடை நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி ஒரு மெத்தடுனா ஒரு ஓப்பன் பிராக்கெட் இருக்கணும் ஒரு க்ளோஸ் பிராக்கெட் இருக்கணும் அப்படி ஒரு எந்த மெத்தடு அப்படி எந்த கொடுக்குறோமோ ஓப்பன் பிளேஸ் க்ளோஸ் பிளேஸ் கொடுக்குறோமோ அதை ஜாவா மெத்தடை கன் கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஓகேவா கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த தேர்ட் லைனில் மெத்தட் டிக்ளரேஷன் கேள்வி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வாய்டு ட்ரா ஸோ அதோடைய மெத்தடோட நேம் ஃபஸ்ட் நேம் ஆல்வேஸ் ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் தான் இருக்கணும் பட் இன்டர்ஃபேஸில் பார்த்தோம் கேப்ஸில் இருக்கணும் கம்பேர் பண்ணி படிங்க அப்போ ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இட் ஷுட் பி அ வேர்ப் சச் அஸ் மெயின் பிரிண்ட் பிரிண்ட் அலன் அப்படின்னு
ஒரு மெமரி அலக்கேஷன் இருக்கும் அந்த அலக்கேஷன் பண்ண இடத்த நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக கொடுக்குற நேம் தான் வேரியபிள்ங்கிறத ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ அது எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக லோயர் கிளாஸாக மட்டும்தான் இருக்கணும் கேப்ஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது ப்ளஸ் ஆம்பர்ஷன் சிம்பிள் டாலர் அண்டர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா கம்பைலர் எரர் அப்படின்னு சொல்லிடும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் லெட்டர் எப்போவுமே ஸ்மாலில் தான் ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வர்ற கூட ரெண்டு மூணு வேர்டாக இருந்ததுன்னா அதை கேப்ஸில் போட்டுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நேமில் எஃப் ஸ்மாலில் தான் இருக்கணும் நேம் என் கேப்ஸ் வந்துடுது இது கம்பல்சரி இப்படி தான் கொடுக்கணும்னு இல்லை பார்க்குறதுக்கு ஒரு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் அதுக்காக சரிங்களா ஒன் லெட்டர் வேரியபிள்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம கம்பைலர் டீபேக் பண்ணும்போது அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் வேர்டு இருந்ததுன்னா ஈஸியாக நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு கொடுத்து அதை வச்சு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண போனோம் அப்படின்னா லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் அதுக்காக தான் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் பேக்கேஜ் பேக்கேஜ்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோல்டர் ஃபோல்டர் நேம் தான் பேக்கேஜ் ஸோ அந்த ஃபோல்டர் நேம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லோயர் கேஸில் தான் இருக்கணும் அதுவும் சொல்லியிருக்காங்க எப்படி இருக்கணும்னு நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி இன்றைக்கி டேட் டைம் இல்லை இன்றைக்கி மந்த் இயர் அப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்னா டாட் வச்சு ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி டேட் எடுத்துக்கோங்க மே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ மே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டாட் மே டாட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்படி ஒரு ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது புரியுதுங்களா ஸோ இது எப்படி அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டாட் வச்சு செப்பரேட் பண்ணிக்குவாங்க கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறது ஒரு கீவேர்டு கிடையாது நம்ம விசிஃபை பண்ணுற ஸ்டாட்டிக் கீவேர்டையும் ஃபைனல் கீவேர்டையும் சேர்ந்தது தான் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இப்போ இது எப்படி இருக்கணும்னா அந்த வேல்யூ கண்டிப்பாக எப்போவுமே சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது நான் அதை தான் மென்ஷன் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னா ரெட் அண்ட் ரெட் எல்லோ இந்த மாதிரி கேப்ஸில் தான் கொடுத்துருணும் நீங்கள் புரியுதுங்களா ஸோ இங்கே கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸ்டாட்டிக் ஃபைனல் இன்ட் மினிமம் ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டின் ஸோ இந்த மினிமம் ஏஜுங்கிற கண்டிஷன் எப்போவுமே சேஞ்ச் ஆகாது எனக்கு இந்த எயிட்டின்கிறது தான் மினிமம் ஏஜ் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மாறவே மாறாத அந்த வேல்யூஸ் எப்போவுமே அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிகிற வரைக்கும் அதே தான் அந்த ப்ரோக்ராம் வேல்யூ தான் வச்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த வேல்யூவை நீங்கள் ஃபுல் கேப்ஸில் வச்சுக்கலாம் ஆல் ஆப்டர் கேரக்டர்ஸ் இது எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஸோ ஒரு பர்சன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் மேலே இருந்தாருன்னா அவருக்கு ஓட் போடுற ஓட்டு போடுற உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த பதினெட்டுங்கிற வயசுங்கிறது அந்த கண்டிஷன் எப்போவுமே மாறாது ஸோ அது எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ அந்த கண்டிஷனை விசிவை பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மாறாத வேல்யூஸை மினிமம் ஏஜ் அப்படின்றத ஒரு இடத்துல வச்சு அது கேப்ஸில் ஃபுல் கேப்ஸில் கொடுத்துடணும் நேமிங் கன்வென்ஷன் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நேராக ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸோட ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ரியல் டைம் ஐடென்டி ஒரு பொருளை மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது அந்த பொருளுடைய ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியரை சொல்கிறது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டேட் ரெப்ரஸன்ட் த டேட்டா ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது பிஹேவியர் அந்த டேட்டாவை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது பிஹேவியர் ஐடென்டிட்டி அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம எப்படி கூப்பிட போகிறோம் இது புரியுதுங்களா மூணு ஸ்டேட் பிஹேவியர் ஐடென்டிட்டி அதுக்கு ஒரு நேம் வைக்க போகிறோம் அதுதான் ஐடென்டிட்டின்னுங்கிறாங்க ஸோ கிளாஸ் கிளாஸ் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸோட நேம் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த அப்பர் லெட்டர் ஃபஸ்ட் லெட்டர் எப்போவுமே அப்பர் கேஸ் லெட்டராக தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஹேவியரை குடிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது கலரு பட்டன் அந்த மாதிரி எதுவும் குடிக்க குறிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒரு சப்ஜெக்டை குறிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இந்தியன் ஆர்மி டெலிவிஷன் புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம்ப்ளாயி இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டை குறிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் கிளாஸ் நேம் எப்போவுமே
ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் மெத்தட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நியூ கீவேர்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டை டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஐ மீன் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதானே ஒரு மெமரி அலக்கேஷன் அப்படிங்கிறத ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஸோ நியூ கீவேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகி ஒரு மெமரி அலக்கேட் ஆகிடும் அதே மாதிரி நியூ இன்ஸ்டன்ஸ்னு ஒரு மெத்தடை பார்த்ததுன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகி மெத்தட் அலக் ஒரு காலுக்கு ஒரு மெமரி ஸ்பேஸ் அலக்கேட் ஆகிடும் க்ளோன்ற மெத்தட் டிசி ரியலைசேஷன் மெத்தட் ஃபேக்ட்ரி மெத்தட் இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட் இருக்குது இது அந்தந்த கிளாஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் வரும்பொழுது இதுக்கான வேர்டு உங்களுக்கு புரிய வரும் ஓகேவா என்னென்ன இது மீனிங்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் ஸோ எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்தேன் அவங்க சொன்னோம் இல்லையா கிரியேட் எப்படி பண்ணலான்றது நெக்ஸ்ட்டு அது எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் ஒரு வேரியபிளை ரெஃபர் பண்ணி கிரியேட் பண்ணலாம் ஒரு மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் மெத்தடை கால் பண்ணி கிரியேட் பண்ணலாம் ஆப்ஜெக்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அதுக்கு இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுனா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இன்ட் ஏ அப்படின்னு கொடுத்தனா அது பேர் கிரியேட் இன்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு கொடுத்தனா அது இனிஷியலைஸ் ஸோ என்ன வேல்யூ அதுக்கு அசைன் பண்ணும்போது ஆர்எல்ஸ் இது எம்டியாக தான் இருக்கும் அந்த இடம் புரியுதா அப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான மூணு மெத்தடு தான் இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் பாருங்கள் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் இன்ட் இன்ட் ஐடி ஸ்ட்ரிங் நேம் அதோட முடிஞ்சிருது இன்னொரு கிளாஸ் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் த்ரீ அதுக்கு அந்த மெத்தடுக்கு பப்ளிக் ஸ்டாடிக் வைட் மேன் கொடுத்துருக்காங்க கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்டூடெண்ட் ஸோ அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற கிளாஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த கிளாஸ்குள்ள அதுக்கு நான் கொடுக்குற கீயோடைய பேர் எஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ நியூங்கிற கீவேர்டு பார்த்தோமா ஒரு மெத்தடு நியூ கீவேர்டு வச்சு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் அப்படின்னா இதோடைய மீனிங் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஸோ லெஃப்ட் டு ரைட்டு எப்போவுமே சாரி ரைட்டு டு லெஃப்ட் எப்போவுமே ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடு சாரி கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் நியூ அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்டை பார்த்தோடனே ஸோ இதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கோ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட்டையும் பண்ணிவிடும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணதை அதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்குறாங்கன்னா எஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு மெமரியில் ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறாங்க அந்த எஸ் ஒன் எதை ரெஃபர் பண்ணுது ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற கிளாஸை ரெஃபர் பண்ணுது ஸ்டார்டிங்கும் எண்டிங்கும் என்ன கிளாஸ் ரெஃபர் பண்ணுறீங்களோ அந்த கிளாஸ் நேம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் எஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் எது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற ஒரு கிளாஸுக்கு எஸ் ஒன் எஸ் டூன்னு மெமரியில் ரெண்டு அலக்கேஷன் மெமரி அலக்கேஷன் வந்துடும் இது கிரியேஷன் இனிஷியலேஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஒன் டாட் ஐடி அப்புறம் என்ன வரணும் எஸ் ஒன்ற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஐடிங்கிற வேரியபிள் இருக்கா இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இன்ட் ஐடி ஸோ எஸ் ஒன் டாட் ஐடி அதில் இருக்கிற ஐடிக்கு நான் நூற்றி ஒன்றுன்ற ஒரு வேல்யூவை அசைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒன்று ஐடிக்கு இங்கே போனோடனே ஒன் நாட் ஒன்று கிரியேட் ஆகிடும் இங்கே தப்பாக இருக்குது ஒன் நாட் ஒன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எஸ் ஒன் டாட் நேம் ஸோ அப்போது எஸ் ஒன்ற இடத்துல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதோடய நேம் ஒன்று இருக்குது ஸ்ட்ரிங் நேம் அதுக்கு இப்படி ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ நோ அப்படின்ட்டு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகிடுது நெக்ஸ்ட்டு எஸ் டூ இது ரெண்டாவது மெமரி அலக்கேஷன் ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஒன்று தொடலை ரெண்டாவது அலக்கேஷன் அதுக்கு நான் ஐடி அதுக்கு நான் நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது ரெண்டு வேல்யூவும் கிரியேட் ஆகிடுது புரியுதுங்களா இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் ரெண்டு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுவேன் ரெண்டு ஐடி மெத்தட் கிரியேட் பண்ணுவேன் ரெண்டு நேம் கிரியேட் பண்ணுவேன் அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கிளாஸில் எல்லா வேரியபிளும் டிக்ளேர் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு எஸ் ஒன் எஸ் டூன்னு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வழியாக அந்த வேரியபிளுக்கு வேல்யூவை அசைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது எஸ் ஒன் டாட் ஐடி என்ன வரும் எஸ் ஒன் டாட் ஐடி ஒன் நாட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஒன்னோட நேம் என்ன எஸ் ஒன்னோட நேம் என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் சோனு ஸோ அப்போ ஒன் நாட் ஒன் ஸ்பேஸ் சோனு ஒன் நாட் டூ ஸ்பேஸ் அமித் அப்படின்ற நேமு ப்ரிண்ட் ஆகும் இங்கே தப்பராக இருக்குது இங்கே இதை ரெ
இது ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு பை மெத்தட் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு ஒரு கிளாஸ் ஒன்று வெளியே இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது டிஸ்பிளே இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் வந்து கிளாஸ்க்கு வெளியில் இருக்குது சாரி ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற கிளாஸ்க்குள்ளே இன்சர்ட் ரெக்கார்ட் டிஸ்பிளே இன்ஃபர்மேஷன் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட் ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே நம்ம இந்த மேலே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்டூடெண்ட் நியூ வேர்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு மெமரி அலிகேஷனில் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி எஸ் டூ நியூ ஈக்குவல் டு ஸ்டூடெண்ட்னா இன்னொரு மெமரி கிரியேட் ஆகிடும் எஸ் ஒன் டாட் இன்சர்ட் ரெக்கார்ட் அப்படின்னா எஸ் ஒன் எது எஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஸ்டூடெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதோடைய கிளாஸோடைய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எஸ் ஒன் எஸ் ஒனில் இருக்கிற இன்சர்ட் ரெக்கார்டுங்கிற மெத்தடுக்கு ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ட்ரிபிள் ஒன் கரண்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ எஸ் ஒன் பார்க்கும் ஸ்டூடெண்ட் இன்சர்ட் ரெக்கார்டு மெத்தட் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இன்சர்ட் ரெக்கார்டு மெத்தட் எங்கே இருக்கா ஸோ இங்கே வரும் எஸ் ஒன் டாட் இன்சர்ட் ரெக்கார்டுனா எஸ் ஒனில் இருக்கிற இன்சர்ட் ரெக்கார்டுக்கு லெவனும் கரனும் பாஸ் பண்ணுற வேல்யூ ஸோ இப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு யூசருக்கு போகும் ரெண்டாவதாக இருக்கிறது ரெண்டாவது பேராமீட்டருக்கு போகும் ஸோ இதுதான் பேராமீட்டரைஸ்டு மெத்தடு காலிங்னு சொல்லுவாங்க அதை நான் ஒரு டீட்டெயிலாக பின்னாடி நான் கிளாஸில் கிளியராக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரிபிள் ஒன்னுங்கிறது இன்ட் ஆறுக்கும் கரண்ட்ர வேல்யூ ஸ்ட்ரிங் என்னுக்கும் போகுது ஸோ இது எஸ் ஒன் இஜிக்வல் டு இன்சர்ட் ட்ராட் ரெக்கார்ட் ஸோ இங்கே போனோன்னே இங்கே இங்கே என்ன ஆகும் ஆர் உடைய வேல்யூ என்ன இப்போ ட்ரிபிள் ட்ரிபிள் ஒன் என்னோடய வேல்யூ கரண்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூ ரோல் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் ரோல் நம்பருக்கு அசைன் ஆகும் நேமுக்கு அசைன் ஆகிடுது ரோல் நம்பர் ட்ரிபிள் ஒன் கரண்ட் அதே மாதிரி எஸ் டூன்ற ஒரு மெத்தடு அதுக்கு நாம் ட்ரிபிள் டூ ஆர் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மெத்தட் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இன்னொரு மெத்தடில் எஸ் ஒன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது எஸ் டூ ஒன்று கிரியேட் ஆகி அதுக்கு ரோல் நம்பர் ட்ரிபிள் டூ ஆர் என் அப்படின்றத உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஐ மீன் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன் என்ன பண்ணுறீங்க எஸ் ஒனில் இருக்கிற டிஸ்பிளே இன்ஃபர்மேஷன் மெத்தடை கால் பண்ணுது ஸோ உங்கள் மெத்தட் எங்கே இருக்குது எஸ் ஒன் டாட் டிஸ்பிளே இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்குள்ளே போகும்போது ரோல் நம்பரும் நேமும் பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம எதோட கால் பண்ணியிருக்கோம் எஸ் ஒன்னு தான் கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ எஸ் ஒன்னு தான் ஆல்ரெடி என்ன இருக்கும் ட்ரிபிள் ஒன் கரண்ட்னு பிரிண்ட் ஆகும் முடிஞ்சிடும் வெளியில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் எஸ் டூ டாட் டிஸ்பிளே இன்ஃபர்மேஷன் எஸ் டூவுடைய வேல்யூ என்ன இந்த மெத்தடில் என்ன இருக்கும் ட்ரிபிள் டூ ஆர் என் இருக்கும் ட்ரிபிள் டூ ஆர் என் இது உங்களுக்கு புரியலனா என்ன நோட் பேட்ல வச்சு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரைட் ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் லைனில் ஸ்டூடெண்ட் எஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டூடெண்ட்னா எஸ் டூன்னு மெமரியில் ஒரு புது லொக்கேஷன் வந்துடுச்சு இப்போ இதில் எதுவுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் லைன் எஸ் ஒன் டாட் இன்சர்ட் ரெக்கார்ட் ஆஃப் ட்ரிபிள் ஒன் கரண்ட் இன்சர்ட் இன்சர்ட் ரெக்கார்டுக்கு போகுது இன்ட் எஸ் ஒனில் ஆரோடைய வேல்யூ ட்ரிபிள் ஒன் என்னோட வேல்யூ கரண்ட் அப்படின்னு அசைன் ஆகிடுங்க அசைன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மெத்தடுக்குள்ளே வரும்போது ஆரில் இருக்கிற வேல்யூ ரோல் நம்பருக்கும் என்னில் இருக்கிற வேல்யூ நேமுக்கும் அசைன் ஆகுது அப்போ ரோல் நம்பர் ரோல் நம்பர் ஈக்குவல் டு ட்ரிபிள் ஒன் அந்த மாதிரி நேமில் ஈக்குவல் டு கரண்ட்னு வந்துடும் புரியுதா இந்த லைன் முடிஞ்சிடும் எஸ் ஒன் டாட் இது முடிஞ்ச உடனே எங்கே இந்த இந்த பிளாக் முடிஞ்ச உடனே வேறு எங்கேயும் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ரிட்டன் அந்த இடத்துக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறம் எஸ் டூவில் ட்ரிபிள் டூ ஆர் என் இந்த வேல்யூ எஸ் டூக்கு போகும்போது எஸ் டூவில் ஆரோடைய வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரிபிள் டூ என்னோடைய வேல்யூ ஆர் என் ஓகேவா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு அசைன் ஆகிடும் ஆருக்கு அதுக்கப்புறம் திரும்ப உள்ளே வரும் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோல் நம்பர் ஆரோடைய வேல்யூ என்ன இப்போ ட்ரிபிள் டூ ரோல் நம்பர் ஈக்குவல் டு ட்ரிபிள் டூ நேம் ஈக்குவல் டு ஆர் என் இப்படின்னு அசைன் ஆகிடும் இந்த இந்த லைனும் முடிஞ்சிருக்கு அடுத்த லைன் எஸ் ஒன் டாட் டிஸ்பிளே இன்ஃபர்மேஷன் எஸ் ஒனில் இருக்கிற டிஸ்பிளே இன்ஃபர்மேஷனுக்கு போகும் அங்கே போகும்போது எஸ் ஒனில் இருக்கிற டிஸ்பிளே இன்ஃபர்மே
S2 ல இருக்கு ரோல் நம்பர் நேம் என்ன S2 ல இருக்கு நேம் ரோல் நம்பர் 222 RN சோ இப்ப புரியுதா ஒரு கிளாஸ் நாம கிரியேட் பண்ணி வெச்சிட்டு அத எத்தனை முறை வேணா இப்ப நான் இன்னொரு S3 ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் S4 கிரியேட் பண்ணலாம் 5 கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நான் எத்தனை வேணா கிரியேட் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் பை யூசிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சோ இந்த இடத்துல S1 S2 அப்படிங்கறது தான் ஆப்ஜெக்ட் இது இப்ப புரியுதா எப்படி கோட் ரீயூசபிலிட்டி எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத நான் திரும்ப திரும்ப அதை காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி இன்னொரு இடத்துல எழுதிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதில்லை ஒரு இடத்துல எழுதிட்டு ஆப்ஜெக்ட் வழியா அதை நான் கால் பண்ணனா நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் புரியுதுங்களா இது ரெண்டாவது மெத்தட் மூணாவது மெத்தட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிளாஸுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் அது என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிளாஸில் இருக்கிற பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் வேரியபிளுக்கு மெமரி அலகேட் பண்ணக்கூடிய மெத்தடுக்கு பேர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இது ஒரு மெத்தடு தான் இதை எப்படி பிஹேவ் ஆகும் ஒர்க் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாகவே ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் பிகைன் த ஸ்க்ரீனில் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம கால் பண்ண வேண்டிங்கிற அவசியம் இல்லை தானாகவே கால் கால் பண்ணிக்கும் அதுவே ஸோ ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகும் அந்த க்ரியேட் ஆகிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற வேரியபிளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வேல்யூஸ் அசைன் ஆகிடும் இதை நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை கன்ஸ்ட்ரக்டர் பை டிஃபால்ட் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இல்லை அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு நான் வேல்யூவை பாஸ் பண்ணணும் நான் என்ன வேல்யூ சொல்கிறனோ அந்த வேல்யூ தான் அதுக்கு இனிஷியலைஸ் ஆகணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ அப்படிங்கும்போது என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஜாவா கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது ஒன்று வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்னொன்று வந்து பேராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இது ரெண்டுக்கும் என்னன்றதை சாம்பிள்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கிளாஸ் நேம் என்னவோ அதே நேமில் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டருடைய மெத்தடு நேமும் இருக்கும் கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கிளாஸ் பைக் ஒன் ஸோ பைக் ஒன்ன்ற நேமில் ஒரு மெத்தட் ஒன்று இருக்கா பைக் ஒன் ஆஃப் சிஸ்டம் டவுடர்னு ஸோ அது ஒரு மெத்தட் பைக் நேம்லேயே அது க்ரியேட் ஆகிருக்கிறதுனால அது கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க சிப் கம்பைலரும் அப்படி தான் க்ரியேட் ஆகும் நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதை மேனுவலாக இங்கே எழுதியிருக்கோம் பைக் ஒன் ஆஃப் அப்படின்ட்டு சிஸ்டம் டவுடர்னு பிரிண்ட் லைனில் இருக்குது கீழே வாய்ட் மெத்தட் இருக்குது இது எப்போ கால் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ ஆப்ஜெக்ட் எப்போ கிரியேட் பண்ணுறோம் பைக் ஒன் கிளாஸ் நேம் பிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஈக்குவல் டு நியூ கியூவேர்ட் நியூ கியூவேர்டு பார்த்தோன்னா என்ன ஆகும் ஓகே மெமரி அலக்கேஷன் பின்ற இடத்துல இந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகுது ஸோ எப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகுதோ அப்போல்லாம் இந்த பைக் ஒன் அப்படிங்கிற கிளாஸ் நேம்லேயே இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேம் தேர்ட் நேமு கிரியேட் ஆகும் ஸோ இது அவுட்புட் எப்போ எப்படி இருக்குன்னா பைக் இஸ் கிரியேட்டட் அப்படின்ட்டு வரும் பைக் ஒன் பி ஈக்குவல் டு நியூ பைக் ஆஃப் ஒன் இப்போ நான் திரும்ப அதுக்கு கீழேயே பைக் ஒன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ பைக் ஆஃப் பைக் ஒன்னு கொடுத்தா அப்படின்னா எப்போல்லாம் ஒரு புது ஆப்ஜெக்ட் அந்த கிளாஸ்க்கு கிரியேட் ஆகுதோ அப்போ இந்த பைக் ஆஃப் ஒன்ற மெத்தட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் மெத்தட் கால் ஆகும் ஓகே இது வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நல்லா இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் புரியும் உங்களுக்கு கிளாஸ் பைக் கம்பைலர் ரன் ஆகும்போது எப்படி ரன் ஆகும் பைக்குக்குள்ளே ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு அதை ஃபஸ்ட் ரன் ஆகிட்டு தான் ஹோல் கிளாஸும் டிக்ளேர் ஆகும் இது ஒரு ஃப்ளோ மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ டிஃபால்ட் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் பேராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோர் இன்ட் ஐ ஐடி ஸ்ட்ரிங் நேம் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோர் மெத்தட் ஒன்று ஆரம்பிக்குது அந்த மெத்தடுக்குள்ளே இன்ட் ஐ ஸ்ட்ரிங் என் அப்படின்னு ரெண்டு பேராமீட்டர் ஆகுது ஸோ இந்த மெத்தடு நேம் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோர் ஸோ மெத்தட் நேமும் கிளாஸ் நேமும் சேமாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோர் மெத்தட் நேமும் கிளாஸ் நேமும் சேமாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ரெண்டு பேராமீட்டர் இருக்குது இன்ட் ஐ ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கீழே இங்கே வாய்டு மெயினுக்கு வந்துருங்க பப்ளிக் ஸ்ட்ராட்டிக் வாய்டு மெயின் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோர் எஸ் ஒன் எஸ் ஒன்ன்ற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகுது நியூ ஸ்டூடெண்ட்
இதுக்கு எந்த பேராமீட்டர் எதுவுமே இல்லை டிஃபால்ட்டாக கால் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகிடும் பட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஒன் கரண்ட்ற பேராமீட்டர் இது பேர் பேராமீட்டர் மெத்தடுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அது பேர் பேராமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேராமீட்டர் இதுக்கு பாஸ் ஆகிட்டு கால் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் ஜாவா கஸ்டமைஸ்டு பேராமீட்டர் புரியுதுங்களா கஸ் ஐ மீன் பேராமீட்டரை நாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணி அனுப்புகிறோம் இந்த பேராமீட்டருக்கு இந்த வேல்யூ செட் பண்ணு அப்படின்றத ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டரும் ஒரு மெத்தடு தான் மெத்தடு மாதிரி தான் இல்லையா ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ஆகிட்டு இங்கே பாருங்கள் ப்ரா ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ஆகிட்டு க்ளோஸ் ஆகுது ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஃபோருக்குள்ளே மெத்தட் ஆகிட்டு க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த மெத்தடுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது தான் இதை சொல்லுது மெத்தடுங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பிஹேவியர் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டை வெளியில் கொடுக்கறதுக்கு பேர் மெத்தடு பட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இதுக்கு யூஸ் ஆகுது மெமரி அலகேட் பண்ணுறதுக்காக வேரியபிளுக்கு இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ரெண்டாவது ஒரு மெத்தட் ஷூட் ரிட்டர்ன் டைப் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு மெத்தட் ஒரு வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணியோ இல்லை ஒரு ஏதோ ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு அதுக்கான ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் அந்த ரிசல்ட் டைப் என்ன டைப் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது மெத்தட் ஆனால் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அந்த மெத்தட் ரிட்டர்னில் எதுவுமே பண்ணார் அதோடய வேல்யூவை அந்த மெத்தடுக்குள்ளேயே எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு முடிச்சிடும் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு மெத்தடை நம்ம எக்ளிப்சிட்டாக கால் பண்ணலாம் எப்படி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி பட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை அதுக்குள்ளேயே ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகிக்கும் நாம் தனியாக கால் பண்ண வேண்டியது அவசியம் இல்லை ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்போ கால் ஆகும்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது கன்ஸ்ட்ரக்டர் மெத்தட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகிடும் ஓகே புரியுதுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த மெத்தட் இஸ் நாட் ப்ரொவைடட் பை த கம்பைலர் இனி இனி கம்பைல் பண்ணும்போது மெத்தடை கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்காது ஆனால் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் கம்பைல் பண்ணும்போது கன்ஸ்ட்ரக்டர் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் மெத்தடோட நேமு கிளாஸ் நேமோட சேமாக இருக்கக்கூடாது மெத்தடில் பட் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் கிளாஸ் நேமோட கண்டிப்பாக சேமாக தான் இருக்கணுன்றத சொல்கிறது தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் புரியுதுங்களா ஓகே இதுதான் ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸோட சில காம்போனன்ஸ் இதில் இன்னும் இன்னும் ரிட்டன்ஸ் என்கப்சுலேஷன் த்ரெட்டிங் கான்செப்ட்ஸ் இதெல்லாமே பின்னாடி வருது அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னே ஒரு சின்ன சஜஷன் நம்ம ஃபுல்லாக எல்லாமே தியரியாக போய்கிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாமா இல்லை இதே மாதிரி தியரியாக போகட்டுமா ப்ராக்டிக்கலான எந்த மாதிரினா நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எப்படி இப்போ நம்ம பார்த்த கான்செப்ட்ஸ் வரைக்கும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்க்கலாங்களா ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணி என்ன எரர் வருது இது எப்படி பிஹேவ் ஆகுது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத ரியல் டைமாக பார்க்கலாமா இல்லை இதே மாதிரி பிபிடி வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு போகலாமாங்கன்ற உங்கள் சஜஷனை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எப்படி வர்றதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக போகலாம் அப்படின்னா எக்ளிப்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எப்படி டைப் பண்ணும்போது கம்பல் டைம் எரர்ஸ்லாம் எப்படி ரன் டைம் எரர் எப்படி அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஸ்லாம் பார்க்கலாமா கம்பல் டைம் எரர் ரன் டைம் எரர் ரெண்டு இருக்குது ஸோ கம்பல் டைம் எரர்னா நீங்கள் ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணிவிட்டு கம்பைல் பண்ணும்போது வர எரர் ரன் டைம்னா கம்பைல் பண்ணும்போது எரர் இந்த எரர் இருக்காது பட் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும்போது வர எரர் ஸோ இதெல்லாம் ரியல் டைமில் எப்படி பார்க்கலாங்களா அப்படிங்கிறத உங்கள் சஜஷன் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அடுத்த கிளாஸஸ்லாம் பார்க்கலாம் சரிங்களா என்ன நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வருது ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்லேயே ஸோ அதெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நாம் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுன்றதுனால கேட்குறேன் எல்லாமே உங்கள் சஜஷன் தான் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் சஜஷன் வி கேன் கோ இட் சரிங்களா ஓகே நாளைக்கு வந்துட்டு ஸ்டாட்டிக் கீவோர்ட் திஸ் கீவோர்ட் இன்னர் ரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு உடனே உடனே எங்களுடைய கிளாரிஃபிகேஷனை உடனே நாங்கள் தரோம் ஏன்னா ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்புறம் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் நாங்க அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் மறக்காம உங்க ரிவ்யூஸ் கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ